今天我们去东四破铜烂铁集市。京都东四每个月有两次集市，一次是二十一号的弘法寺，一次是今天第一个周日的破铜烂铁集市。这个集市呢，规模比较小，可别小看了破铜烂铁这个名字，好好淘能淘到不少好东西。五年了，一进门就看见一个日本传统的纸做的玩具，会摇头的大老虎。老虎真好。这是喝酒、做游戏用的小酒杯，中间还缺个骰子。但是这个有的时候吧，还真是不好找，所以没有骰子，我也就都买下吧，回头找一个其他的骰子。啊这大铜壶，这铜的里里外外是吗？嗯，这挺好看的。好，还有这个纹路，这个是谁的纹路？哦，这个是那个。好像是丰臣秀吉的嘛，忘了。嗯，这挺好。对，好像是丰臣秀吉的那个纹，大铜壶。有兔吧？有时候我这样拍来拍去的，觉得有点不好意思，就跟店主说我做有兔吧，然后我觉得他就能理解了。这跟我上期做的那个找网上找的照片一模一样，哎，多几代，就就是江户时期的，这还挺好看的，是吧？这个报子上呢，这个插的这个铁片上面那个刻的字特好看。我发现，在日本的这些老物件上，只要上面有汉字，一下子这东西就显得。就是很不同凡响，很上品的感觉。有时候吧，这种特别杂乱的摊也能淘到好东西。就比如说这个马，就这马就有点笨笨的，像那个旋转木马那种笨笨憨憨的那种样子，也挺好玩的。那保险箱上呢？这老外的多。我看以前买。嗯，应该是保险箱。嗯，金库嘛，保险。对，金库。红的都挺好看的。哦，特别古老。嗯，今天的集市好像逛的人不多，摊位也是不多。我现在想明白了，其实是疫情的原因。京都这两天阳性的人数越来越多了，所以出来玩的就比较少。
这也是手工打的。对，手工打的，特别好。这个，一般哈，这特别单，这个金属镶边的，这么大了。这几个茶盘刚才转来转去也没注意，直到我有一个朋友，他说他想要茶盘才注意到。大家看看这个摊主写的汉字还挺好看啊，先画出来。哎、这三个托盘买的是非常满意，做工和材质特别好。款式还特别简单，就是挺实用的。这小桌子真的好看。嗯，那个挺好的。它那个边还是感觉特别好。嗯，特别好。紫檀木的。这茶具。喜欢这样的东西，是烟盒吗？成烟的吗？他们的烟草盒。哦，放烟草的。不知道这个，但是它都是这种草木头挺结构的。对，做的都挺好。咱们家好几个呢，这样。就特别实用这种。学还挺好的，细节什么。嗯。其实每个月呀、啊，要有这么一个集市，也是挺方便的，可以淘一些。平时家里经常用的一些工具呀、啊，什么灯头什么的。老灯头，像这种老灯头，一般其他地儿还真不好找。我挺好看的。还行，鞋子，嗯。卖古稀茶叶罐的这个老阿姨给我介绍这些围巾，才五百块钱一块，和人民币三三十块钱吧。但是我实在是。秋多。五百块钱一斤的呢。啊，これが綺麗じゃない。哈哈哈。这蕾丝花边的样本，这个是什么人收集的？还有编号啊、名称什么的。吴晨每周带您去古董集市淘货。如果您喜欢，请点赞、订阅或分享给感兴趣的朋友。谢谢。今天集市的下半场更精彩，请继续收看。哎呦，这是当鸭子。哎，可以。